Miranda y hoy vamos a leer este cuento que es mi favorito que es el lobo y los siete cabritos. La mamá cabra deja solo a sus cabritos porque va por alimento. El lobo viene cuando la mamá se fue y le dijo Cabrito, yo llegué con la comida, ábrame las puertas, fue su mamá. Y los cabritos le dicen, no, tú no eres nuestra mamá, tú tienes la voz ronca y fea y nuestra mamá la tiene suave y linda. Así que la mamá cabra fue a salir con su hijo pequeño. Después vieron al lobo tumbado debajo de un árbol, durmiendo y veía que algo se movía en su estómago. Y la mamá cabra había entendido, eran sus cabritos, así que la mamá cabra mandó a su hijo a buscar lana y agujas de tejer y tijeras, mientras la mamá Buscaba piedras para meterle al estómago del lobo. Y la enseñanza de este cuento es que no le abran la puerta a los extraños. Es muy importante. ¡Chao! Hola, soy Matías, profesor de meditación trascendental. Elegí el libro que se llama Papillón. Lo tengo en versión digital. Se trata de la autobiografía de Henri Charrier, quien tiene el apodo Papillon. Este libro es uno de los más leídos entre los libros franceses. Papillon en Francia fue condenado a trabajos forzados a perpetuidad en 1931 tras ser acusado del asesinato que no lo hizo. Es trasladado a Guyana francesa y pasa los próximos 11 años tratando de huir de las Islas de Salvación, que consisten en tres islas y cada uno tiene un cárcel. Él pasa por todos estos cárceles. Siete veces se escapa y es capturado, y la última, la octava fuga, es un éxito. Incluso durante de una de sus fugas pasa seis meses con una tribu indígena en Colombia, en Guajira, pero saliendo de ahí es capturado. Después de muchos intentos de fuga, donde pasa por muchos países caribeños, se escapa. Y lo que me gustó de este libro fue que si tienes una meta y quieres lograrla, no importa cuántas veces fallas, si continúas tratando de lograr tu meta, finalmente la lograrás. Invito a todos y todas de ustedes a leer este libro porque es realmente bien escrito y hay un sinfín de acción. No hay ningún momento donde se aburra. Así que muchas gracias por la atención y nos vemos. Hola, soy Joaquín Rosas. Voy en el primero B del Alberto Lescana. En esta foto salgo con orejitas de plátano. Adivinen por qué. Porque mi libro favorito es Orejitas de Plátano. Me entretiene mucho y me hace reír. Me, me encanta leerlo junto a mi mamá. Lo hemos leído diez mil veces. El libro se trata de un perro callejero. Le gusta despertar temprano y, de, y despertar a sus amigos. Tenía muchos amigos de la calle, pero esa señora no la quería. Me gusta esta foto porque sale en una marcha. Esta parte es triste porque se, está, se hizo de noche y él está solito. Ahora se duerme para mañana hacer, para que mañana sea un nuevo día. Adiós.